ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടാം തീയതി ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരന് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു അവൻ മുനിസ്വാമി എന്നറിയപ്പെട്ടു അച്ഛൻ്റെയും അമ്മാവൻ്റെയും കൂടെ കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു തങ്ങളെക്കാൾ വലിയ കാട്ടുകൊള്ളക്കാരനാകുവാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അമ്മ അവൻ മുനിസ്വാമിയെ സ്ഥിരമായി കൂടെ കൂട്ടി ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാട്ടുകൊമ്പിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും ആനക്കൊമ്പ് അന്നത്തെ ഉയർന്ന തുകയായ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്ത പയ്യൻ പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത് വീരപ്പൻ എന്ന നാമത്തിൽ അതെ കാട്ടുകൊള്ളക്കാരൻ വീരപ്പൻ കാട്ടിലെ ചന്ദന മരങ്ങൾ വെട്ടിവിറ്റ് കോടികൾ സമ്പാദിച്ച വീരപ്പൻ സ്വന്തം സാമ്രാജ്യം വിപുലീകരിച്ചു ആനക്കൊമ്പിനായി വക വരുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തിലേറെ ആനകളെ അങ്ങനെ രാജ്യം ഭയക്കുന്ന ഒരു കൊള്ളക്കാരനായി വീരപ്പൻ മാറി കർണാടക തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ സത്യമംഗലം കാട്ടിൽ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ഇയാൾ വിലസി സർക്കാരുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുവാനും വീരപ്പൻ മടിച്ചില്ല പലവട്ടം വീരപ്പനെ പിടികൂടുവാനായി പോലീസ് ദൗത്യ സംഘങ്ങൾ തിരച്ചിൽ നടത്തി എന്നാൽ നിരാശരായി മടങ്ങുവാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ വീരപ്പൻ്റെയും അനുയായികളുടെയും വെടിയേറ്റ് നിരവധി പോലീസുകാർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വീരപ്പൻ ഒരു തീരാ തലവേദനയായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ വീരപ്പനെ പിടികൂടുവാനായി മറ്റൊരു ദൗത്യ സംഘത്തിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ രൂപം നൽകി വാൾട്ടർ ദേവാരത്തിനായിരുന്നു സംഘത്തിൻ്റെ ചുമതല ഇവർ പല പദ്ധതികൾക്കും രൂപം നൽകിയെങ്കിലും അതൊന്നും പ്രാവർത്തികമായില്ല മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം കാടിനുള്ളിൽ ജീവിച്ച വീരപ്പന് കാട്ടുപാതകളും മറ്റും കാണാപ്പാടമായിരുന്നു പ്രായം ചെന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വീരപ്പൻ ആനവേട്ടയിൽ നിന്നും പിന്മാറി പണമുണ്ടാക്കുവാൻ മറ്റൊരു മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു സിനിമ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നുള്ള വിലപേശൽ അങ്ങനെ കന്നഡ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രാജ്കുമാറിനെ വീരപ്പൻ സമർത്ഥമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നൂറ്റിയെട്ട് ദിവസങ്ങളാണ് താരത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചത് പിന്നീട് പ്രതിഫലത്തുക കിട്ടിയപ്പോൾ രാജ്കുമാറിനെ വിട്ടയക്കുവാനും വീരപ്പൻ മടിച്ചില്ല സഹികെട്ട ജയലളിത സർക്കാർ ഒരു നിർണായക തീരുമാനമെടുത്തു സമർത്ഥനായ ജയലളിതയുടെ സുരക്ഷാ തലവൻ വിജയ് കുമാർ ഐ പി എസിനെ വീരപ്പനെ പിടികൂടുവാനുള്ള ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂൺ എന്ന രഹസ്യ ദൗത്യത്തിന് വിജയകുമാർ രൂപം നൽകി ഇതിനായി വിജയകുമാർ കൂടെ നിർത്തിയത് സെന്താമരക്കണ്ണൻ എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സെന്താമരക്കണ്ണൻ വീരപ്പൻ്റെ സംഘത്തിനു സമാന്തരമായി മറ്റൊരു സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി ഇതുവഴി വീരപ്പൻ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു ഇത് വിജയകുമാർ ഐ പി എസിന് വലിയ ഒരു പിന്തുണയായി മാറി വിദേശത്ത് നിന്നും സാങ്കേതിക പിന്തുണ തേടിയ വിജയകുമാർ ഐ പി എസ് കാടിനുള്ളിൽ മികച്ച ഒരു സർവേലൻസ് സംവിധാനം നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നു വീരപ്പൻ്റെയും അനുയായികളുടെയും ചലനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു വർഷങ്ങളായി കാട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന വീരപ്പന് പക്ഷേ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ച് അത്ര അവബോധമില്ലായിരുന്നു ഇത് വീരപ്പന് ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയായി എന്നാൽ കാട്ടിൽ വെച്ച് വീരപ്പനെ വക വരുത്തുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് വിജയകുമാറിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അത്ര ശക്തമായിരുന്നു വീരപ്പൻ്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനം കാടിന് പുറത്ത് വീരപ്പൻ്റെ വലം കൈയായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് കനകരാജ് ഈ പഴയ പട്ടാളക്കാരനെ ദൗത്യ സംഘം അതിവിദഗ്ധമായി ചാക്കിലാക്കി ഇയാളെ ഉപയോഗിച്ച് വീരപ്പനെ വക വരുത്താമെന്ന് വിജയകുമാറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സംഘം തീരുമാനിച്ചു പ്രായം ഏറി വരുന്ന വീരപ്പൻ ഒരു ആസ്മാരോഗിയാണെന്നും കണ്ണിന് തിമിരം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കനകരാജ് ദൗത്യ സംഘത്തോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ധർമ്മപുരിയിലെ ഒരു ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കാണുവാൻ വീരപ്പൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇയാൾ വെളിപ്പെടുത്തി ഇത് വിജയകുമാർ ഐ പി എസ് മുതലാക്കുകയായിരുന്നു കനകരാജിനോട് വീരപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട വിജയകുമാർ ഐ പി എസ് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി കാടിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ആംബുലൻസ് അയക്കാമെന്നും അതിൽ കയറി ധർമ്മപുരിയിലെ ഡോക്ടറെ കണ്ട ശേഷം സുരക്ഷിതനായി തിരികെ കാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം എന്ന് വീരപ്പനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്നതായിരുന്നു പോലീസ് കനകരാജിന് നൽകിയ നിർദ്ദേശം വീരപ്പനെ ഈ കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കനകരാജിന് സാധിച്ചു അങ്ങനെ വിജയകുമാർ ഐ പി എസിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡ്രൈവറായ ശരവണനെ ആംബുലൻസ് ഓടിക്കുവാൻ നിയോഗിച്ചു തുടർന്ന് ഒരു രാത്രി ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂണിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ദൗത്യ സംഘം തീരുമാനിച്ചു ശരവണൻ ആംബുലൻസുമായി കാടിനുള്ളിൽ ചെന്നു വീരപ്പൻ സഹായിയായ ഗോവിന്ദനോടൊപ്പം ആംബുലൻസിൽ കയറി ശരവണൻ ദൗത്യ സംഘത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു റെയിൽവേ ഗേറ്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി ആംബുലൻസ് വന്നെടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിജയകുമാർ ഐ പി എസ് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് താഴ്ത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ അടഞ്ഞുകിടന്ന റെയിൽവേ ഗേറ്റിനു മുന്നിൽ വീരപ്പനുമായി വന്ന ആംബുലൻസ് നിന്നു ഡ്രൈവറായ ശരവണനോട് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ ഇറങ്
വീരപ്പൻ എന്ന കാട്ടുകൊള്ളക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാന